అవన్నీ ఏంటి చెప్పండి అవన్నీ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అవన్నీ సో మనలో ఏమి ఉండాలి మనలో హోలీ ఏ సుప్రభు వారు పరిశుద్ధుడు సో ఆయన బిడ్డలుగా ఆయన కుమారులుగా కుమార్తెలుగా మనలో పరిశుద్ధత ఉండాలి కనుక మనం ఎన్నడూ క్షిపించకూడదు పదిహేను సంతోషించి వారితో ఏం చేయాలి సంతోషించు ఏడువడి ఒకరితో నకుడు మనస్సు కలిసి ఉండుడి హెచ్చు వాటి అందు మనసుంచక తక్కువ వాటి అందు ఆసక్తులై ఉండుడి మీకు మీరే బుద్ధిమంతులని అనుకునవద్దు పదిహేడు కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవ్వనికి అండర్లైన్ చేసుకోండి అది కీడుకు ప్రతి కీడు ఎవ్వనికి చేయవద్దు మనుషులందరి దృష్టికి యోగ్యమైన వాటిని గుర్చి ఆలోచన కలిగి ఉండండి సఖ్యమైతే మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమస్త మనుషులతో సమాధానంగా ఉండుడి సఖ్యమైతే ఏం చేయాలా అందరితో ఏం చేయాలి చెప్పండి సమాధానంగా ఉండుడి ఊరిలో బైబిల్ కాలేజ్ పెట్టాం ఆ కాలేజీకి ఒక ఆయన వస్తున్నాడు ఆయన చక్కగా వాక్యాలు వింటూ నన్ను వాడు వారాల నుంచి మానకుండా వస్తున్నాడు ఆయనకి సంబంధించిన ఇద్దరు వ్యతిరేకంగా ఆయన వ్యతిరేకంగా ఉన్నవారు జాయిన్ అయ్యారు అంతే ఆయన కోపం వచ్చింది అంతే ఆయన అంటున్నాడు నేనైనా ఉండాలి వాళ్ళైనా ఉండాలి వాళ్ళు వస్తే నేను నేను రాను అలాగని మానేశాడు ఆయన ఎందుకు మానేశాడు ఈయన సేవకుడే ఆయన సేవకుడే కానీ ఈయన అంటే ఆయనకి పడదు ఆయన అంటే ఈయనకి పడదు ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు చెప్పండి ఆయన వద్దన్నా ఈయన వద్దన్నా చెప్పండి ఎవరిని వద్దు అనుకోడదు ఇద్దరు కానీ ఇద్దరు రారే నువ్వు బోధ చేస్తున్నావు వాక్యం చెప్తున్నావు సమాధాన పడుడి సమాధాన పడుడి సమాధాన పడుడి అని చెప్తున్నావు కానీ నీలోనే సమాధానం నువ్వు పడడానికి నువ్వు ఇష్టపడలేనప్పుడు మన వాక్యం విన్నావు ఒమిషన్ నువ్వు పాపం చేస్తున్నట్టు కనుక ఎక్కడికి వచ్చాం మనం పద్దెనిమిది సఖ్యమైతే మీ చేతనైనంత మట్టుకు సమస్త మనుషులతో సమాధానంగా ఉండుడి ప్రియులారా మీకు మీరే పగ తీర్చుకొనక దేవుని ఉగ్రతకు చోటీయుడి పగ తీర్చుట నా పని నేనే ప్రతిఫలమిత్తునని ప్రభు చెప్పుచున్నాడని రాయబడి ఉన్నది నిజమే మిమ్మల్ని హింసించారు నిజమే మీ గురించి అబద్ధంగా చెడ్డ మాటలలో పలికారు నిజమే వారిని బట్టి మీకు రావాల్సిన ప్రమోషన్ పోయింది నిజమే వారిని బట్టి మీకు చాలా నష్టం జరిగింది అయినను అయినను అది ఎవరికి అప్పు చెప్పాలి దేవుడికి అప్పు చెప్పాలంతే వింటున్నారా మీరు అందరూ మనం వారు దేవుడికి అప్పు చెప్పాలి మనం ఎన్నడూ కూడా ఏం చేయకూడదు మనం మనం ఎన్నడూ ఒకరి మీద పగ తీర్చుకోకూడదు ఇరవై వచ్చినాం కాబట్టి నీ శత్రు ఆకలి గొని ఉంటే అతనికి ఏం చేయి విషం వేసి భోజనం పెట్టు విషం వేసి పెట్టు కాదు అతనికి మంచి భోజనం నువ్వు పెట్టు దప్పి గొని ఉంటే దాహమేమో అలా చేయటం వలన అతని తల మీద నిప్పులు గొప్పగా పోయదు ఎప్పుడైతే నువ్వు ఆ శత్రువు అలా ప్రేమిస్తున్నావో ఆటోమేటిక్గా ఏమిటిది ఏమిటిది ఈరోజు అనేక మంది అన్యులు క్రీస్తులోకి రావాలని ఆశ ఎంతమంది ఉందో చెప్పండి ఎంతమంది ఉందో చే చేయత్తండి మరి అన్యులు రావాలంటే మీ మీ ఆఫీసులో కానీ మీ యొక్క పనిచేసే దగ్గర కానీ సింపుల్ టెక్నిక్ ఏం చెప్పమంటారా మీరు సువాధ చెప్పవసరం లేదు మీరు పాట పాడవసరం లేదు కరపత్రిక ఇవ్వవసరం లేదు మీ మాదిరిని చూపిస్తే చాలు మీ ప్రవర్తన ఎందుకంటే ఆ వ్యక్తి చేసిన విషయం ఆ ఆఫీసులో నీ పట్ల అందరికీ తెలుసు కానీ ఆ వ్యక్తి పట్ల నువ్వు చూపిస్తున్న ప్రవర్తన నువ్వు చూపిస్తున్న తీరు నువ్వు చూపిస్తున్న ప్రేమ అందరికీ తెలియదు అంటారా అప్పుడు వాళ్ళందరూ అంటారు మేము అలా క్షమించలేవరా మేము అలా చేయలేవరా మేము అలాగ ఓర్చుకోలేవరా కానీ నువ్వు ఎలా ఎలా ఓర్చుకుంటున్నావు నువ్వు ఎలాగా నువ్వు ప్రేమించగలుగుతున్నావు నువ్వు ఎలా క్షమించగలుగుతున్నావు మాకు కూడా చెప్పరా అని అన్యులు దేవుని ఎరగని వాళ్ళని దగ్గరికి వస్తారు అలాగ మీరు సువార్త వారికి చెప్పచ్చు ఇదంతా నాలో ఏమీ లేదు నాలో ఏసై ఉండం బట్టి ఆ ఏసైలో ఉన్న ఓర్పు ఆ ప్రేమ నాలో ప్రజ్వలితుంది అయితే నాకు ఆ ఏసై కావాలని నాకు కొంచెం ఆ ఏసై గురించి చెప్పు అయితే రేపు ఆదివారం ఒకసారి మా చర్చికి రండి నేను మిమ్మల్ని తీసుకెళ్తాను ఆ రకంగా అనేకుల్ని దేవుడి దగ్గరికి ఏం చేయాలా 
అంతేగాని ఏమండి జై 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 అనుకుంటూ వీధుల్లో తిరుగుతుంటే ఎన్నో ఆటంకాలు వస్తున్నాయి సో అలాగ మనమే చెయ్యాలని ఏమీ లేదు మీకు అర్థమైంది అలా పత్రికలు ఇస్తేనే మారుతారని కాదు ఈరోజు అనేక విధాలుగా మరి ముఖ్యంగా నువ్వే ఒక బైబిల్ నువ్వే ఒక కరపత్రిక నీ జీవితమే ఒక కరపత్రిక సమరయ్య స్త్రీ ఏ పత్రిక ఇచ్చిందని జనాలు మారిపోయారు ఆమె సాక్ష్యం ఆమె జీవితం ఆమె బ్రతుకు అనేకులు సమరయులు ఏమయ్యారు చెప్పండి ప్రభు నేసు క్రీస్తు నన్ను విశ్వాసం ఉంచారు ఆమె కనుక ఈరోజు మనము సమాధాన పడాలి పీస్ మేకింగ్ సో ఈరోజు నేను మీతో చెప్పేది ఒకసారి మూడు మూడు మాటలు రాసుకోండి ఒకటి నోయింగ్ ఇప్పటివరకు ఏం తెలుసుకున్నారు సమాధాన పడాలని తెలుసుకున్నారు నోయింగ్ రెండోది ఫీలింగ్ ఫీలింగ్ అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తున్నారు మీరు అనుభవిస్తున్నారు ఏమని నిజమే కదా నేను ఇప్పటివరకు అలా ప్రేమించట్లేదే ఇప్పటివరకు నేను అలా ప్రేమ చూపించట్లేదే నేను కోప్పడిపోతున్నాను కొంచెం ఫీల్ అవుతున్నాను సో మొదటిది నోయింగ్ రెండోది ఫీలింగ్ మూడోది డూయింగ్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు ఇక్కడి నుంచి ఈ రోజు నుంచి బయటికి వెళ్ళినప్పటి నుంచి ఏం చేయాలి మీరు మీరు ఏం చేయాలా ఇప్పుడు మీరు ప్రారంభించాలి మీ ఆయనే నీకు ద్రోహం చేశాడు మీ ఆయనే నిన్ను నానా రకాలుగా నిన్ను హింసిస్తున్నాడు పడుతున్నాడు ఆయన బెల్ట్ తీస్తుంటే నువ్వు చీపురు తెస్తున్నావు కానీ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా చెప్పండి ఇప్పుడు నువ్వు సమాధానం పడుతున్నావు ఇప్పుడు నీలో ప్రవర్తనలో చేంజ్ నీలో మార్పు అర్థమవుతుందా మీకు సో నోయింగ్ ఒకటే సరిపోదు దాన్ని మనం ఫీల్ అవ్వాలి నిజమే ఈ వాక్యం ఎవరికి నాకే నా కోసమే ఈ వాక్యం ముందు ఫీల్ అవ్వాలి ముందు తెలుసుకోవాలి తర్వాత ఫీల్ అవ్వాలి మూడోది ఏం చేయాలా దాన్ని చెయ్యాలి మనం మంచి వాక్యం చెప్పారు అయ్యారు ఈరోజు నా కళ్ళు తెరిపించారు కానీ మీరు చెప్పినట్టు చేయను అయ్యారు ఆడి ఎంత దుర్మార్గం అంటే ఆడి ఆడి చావు చూడాలంతే ఆడి చావు చూసేవారు నేను నిద్రపోను అంటే దాని అర్థం ఏంటి వెళ్ళింది ఫీల్ అయ్యా కానీ నువ్వు ఏం అవ్వలేదు నువ్వు చేయలే దెన్ వాట్ ఈస్ ద యూజ్ కనుక ఈరోజు మనం నేర్చుకోవాల్సిన గొప్ప సత్యాలు ఏమండి మనలో హోలీ హ్యాబిట్స్ గురించి అనేక సత్యాలు మనం తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం సో ఒక్కసారి ఏసై గురించి ఆలోచించండి రోమ పత్రిక ఐదో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచ్చి చూడండి ఒకసారి రోమ పత్రిక ఐదో అధ్యాయము ఎనిమిదో వచ్చి అయితే దేవుడు అయితే దేవుడు మన ఎడల తన ప్రేమను వెల్లడి మన ఎడల తన ప్రేమని వెల్లడి పరుచున్నాడు ఎట్లనగా ఎట్లనగా మనం ఇంకను పాపులమై ఉండగానే ఇంకను పాపులమై ఉండగానే క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయేను క్రీస్తు మన కొరకు చనిపోయేను అంటే మనం ఇంకా పాపములో ఉండగానే అంటే ఇంకా మనము ప్రభుని దూరముగా లేక ప్రభుని దుఃఖపెట్టేవారిగా ఉన్నా మనం ప్రభుని ద్వేషిస్తున్నా మనం ప్రభుకి విరోధంగా ఉన్న ప్రభుకి మనము అసహ్యులుగా మనం ఉన్నా ప్రభుకి మనం వ్యతిరేకంగా మనం ఉన్నా అయినప్పటికీ ఆయన మనల్ని ఏం చేశాడు చెప్పండి ఆయన ప్రేమించి మన కోసం ఏం చేశాడు చెప్పండి ఆయన ప్రాణాన్ని పనంగా పెట్టాడు నువ్వు నన్ను ద్వేషిస్తున్నావు కనుక మనమైతే ఏం చేస్తాం మనమే ఏసు ప్రభు స్థానంలో అంటే ఆయనకు అన్ని అధికారాలు ఉన్నాయి కనుక నన్నే నువ్వు ద్వేషిస్తావు కనుక అంటే ఏమైపోతాడు చెప్పండి అతడు జీవితం అయిపోయింది కానీ ద్వేషిస్తున్నా కీడు చేస్తున్నా బాధ పెడుతున్నా ఆయనకి ఆని తెల తల పెడుతున్నా మనం ఇంకా పాపములో ఉండగాని క్రీస్తు మన కొరకు ఏమైనా చెప్పండి సో ఈరోజు మనలో సమాధాన పడుట అనేది ఇది ఎవరి క్యారెక్టర్ ఇది ఇది ఏసయ్య క్యారెక్టర్ ఆయన బిడ్డలుగా మనలో ఇటువంటి అద్భుతమైన మంచి అలవాటు మనం కలిగి ఉండాలి మీరు ఏంటి అందరినీ మీరు ఎందుకు అలా అందరినీ క్షమించేస్తారు ఈ చేత కదా అందరినీ నా ప్రేమిస్తారు అందరు చూసిన నవ్వుతారు అందరితో సమాధానంగా మాడతారు మీకు అస్సలు మీ కోపం ద్వేషం మీకు ఉండదా అప్పుడు ఏమన్నారు మీకు అది కాదు మీరు అనవలసింది ఏమన్నారు మీకు అది నాకు అలవాటు అదేం చెప్పండి అది నాకు ఏం చెప్పండి ఈ అయ్యారు సిగ్గులేదా వాళ్ళు మాట్లాడిపోయి వీళ్ళు మా వీళ్ళు మాట్లాడతాడు వాళ్ళు ఫోన్ చేయపోయి నేనే ఫోన్ చేస్తాడు ఈయనే సిగ్గులేని పాస్టర్లాగా ఉన్నాడు ఎందుకు వాళ్ళు మాట్లాడకపోయినా నేనే కల్పించుకుని మాట్లాడతాను నేనే ఫోన్ చేస్తాను నేనే వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంటికి వస్తానంటాను ఎందుకు నాకు అలవాటు నీకు అలవాటు లేదు 
ఎందుకు నువ్వు దేవుని పెట్టేవి కాదు కనుక నువ్వు దేవుని పెట్టేవి అనుకుంటున్నావు నువ్వు దేవుని పెట్టేవి కాదు యు ఆర్ థింకింగ్ యు ఆర్ ఎ గాడ్స్ చైల్డ్ బట్ యు ఆర్ నాట్ గాడ్స్ చైల్డ్ నీలో తగ్గింపు లేనప్పుడు నీలో క్షమాపణ లేనప్పుడు నీలో ఫర్గివినెస్ లేనప్పుడు నీలో ఓర్పు లేనప్పుడు నీలో సహనం లేనప్పుడు నీలో ప్రేమ లేనప్పుడు నీలో దయ లేనప్పుడు నువ్వు ఎలాగా నువ్వు దేవుని బిడ్డ అని చర్చికి వెళ్ళిపోతావు దేవుని బిడ్డ అయిపోతావా సమ్ము ఇయ్యాలని పేరు పెట్టుకుంటుంది దేవుని బిడ్డ అయిపోతావా డబ్బులు కొట్టేంత మాత్రం దేవుని బిడ్డ అయిపోతావా ప్రసంగం చేసినంత మాత్రం దేవుని బిడ్డ అయిపోతావా నెవర్ ఇది వెరీ సింపుల్ మెసేజ్ బట్ ఇట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్ మెసేజ్ హోలీ హ్యాబిట్స్ లేవు దేవుని బిడ్డలు అని చెప్పుకుంటున్నాం అంతే సో ఎందుకు మనకి ఈ అలవాటు ఉండాలి అంటే మనుషుల మెప్పు కోసం కాదు కానీ మనకి అలవాట్లు ఎందుకు కావాలంటే మళ్ళీ మనం మనం చెంతకి వాళ్ళని తీసుకురావాలని కాదు కానీ మనం ఎందుకు ఈ అలవాట్లు కలిగి ఉండాలంటే ఆనరింగ్ గాడ్ ఎవరిని గనపరచడానికి చెప్పండి ఎవరిని గనపరచడానికి దేవుని గనపరచడానికి ఆమెన్ ఆమెన్ ఇంతవరకు అర్థమైన వాళ్ళందరూ గట్టిగా చాపట్లు కోట్టండి సో ఒక మాటలో మీతో చెప్తున్నాను రీకన్సిలేషన్ అంటారు దీన్ని సమాధాన పరచబడటాన్ని ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ నేను చెప్పే వాక్యం అంత ఈజీ కాదు ఇది మాటల్లో ఎందుకంటే వాళ్ళంత మనల్ని ఇంత బాధ పెట్టి గుండి ఎంతో బరువు ఎక్కిపోద్ది ఎంతో ఎంతో బాధ కలుగుతుంది ఇంకా ఏడిపే దుఃఖమే అంత బాధ కలిగించే వాళ్ళని మనం వెళ్ళి క్షమించి మనం వెళ్ళి మాట్లాడుట అంత ఈజీ మీరు అనుకున్నంత ఈజీ కాదు నేను కూడా అలాంటి గణాంధకర లోయల్లాండ్ అలాంటి పరిస్థితులు గుండా నేను వెళ్ళాను కనుక నేను ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతున్నాను ఒక లెవర్నైతే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తామో వారు మీకు దూరం అయ్యా నీ భర్త కావచ్చు నీ భార్య కావచ్చు నీ స్నేహితులు కావచ్చు నీ అన్న కావచ్చు నీ తమ్ముడు కావచ్చు నీ అక్క కావచ్చు నీ అత్త కావచ్చు నీ మామగారు కావచ్చు ఊ నీ బిడ్డ కావచ్చు ఎవరైనప్పటికీ కూడా ఒకసారి ఒక తండ్రి లేడు తల్లే తన బిడ్డని కష్టపడి చదివించిందంట ఆ బిడ్డ డాక్టర్ అయ్యాడు తర్వాత మంచి ఉద్యోగం వచ్చింది తర్వాత పెళ్లి చేసింది ఇంట్లో కోళ్ళు వచ్చింది ఇప్పుడు డాక్టర్ గారు డాక్టర్ అమ్మగారు ఇంటికి చాలామంది పెద్ద పెద్ద వాళ్ళందరూ కారు వేసుకుని ఆడి కారు పెద్ద పెద్ద కారు వేసుకుని వస్తున్నారు ఈ మామగారు కదా ఒక ముసలం అయిపోయాం కదా ఆమె ఏం చేస్తుందంటే దొక్కుతుంది ఏమండి అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తుందని కొంచెం కలికి ఎంత పడుతుంది కొంచెం నీట్గా డ్రెస్ అప్ ఏదో పాత చీర కట్టుకుని అటు ఇటు తిరుగుతుంది ఇది కొంచెం నామోసుగా ఉంది ఎవరికి కాళ్ళకి కనుక ఆ కాళ్ళు అందంట అసలు అమ్మ ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు అక్కడ ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ ఒకటి ఉంది అక్కడ కొత్తగా పెట్టారు అక్కడికి తీసుకెళ్ళిపోండి అదేంటి ఒక రూమ్లో పడి ఉంటుంది కదా మీకు అబ్బాయి నేను కావాలా మీ అమ్మ కావాలో తెలుసుకో నీకు అమ్మాయి కావాలని నేను వెళ్ళిపోతున్నాను ఇక వద్దులే ఏదో లేకుండా నేనే వెళ్ళి అప్పుడప్పుడు చూసుకుంటాను అని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మని తీసుకుని ఏం చేస్తాడు చెప్పండి తీసుకుని వెళ్తున్నాను ఆఖరికి తీసుకెళ్తున్న సమయంలో ఏం జరిగిందంటే వింటున్నారు మీరు అందరూ ఆయన కొంచెం కాలు రాయికి తగిలి కింద పడిపోయాడట కూరని పడిపోతే ఆ తల్లి అంటుందంట బాబు దెబ్బ తల్లిందా ఒక్క నిమిషం ఆగు అని చెప్పి ఆమె చీరని చింపేసి గబ గబ ఏం చేసింది చెప్పండి అయినా సరే కూడా ఆయనలో ఏం రాలేదు చెప్పండి కనికరము జాలి రాలేదు ఆ కనుక అలాగే తీసుకెళ్ళి ఏం చేశాడు చెప్పండి ఆపు చెప్పి ఇలాంటి దుర్మార్గుడిని ఏమండి ప్రేమించడం అంత ఈజీ అంటారా నీ తల్లిదండ్రుల్ని సన్మానించి వాడు ఏమవుతాడు చెప్పండి దీర్ఘాయుష్ ఇంకో కాళ్ళు చాలా కఠినమైన కాళ్ళు ఆమెందంట మీ అమ్మ గుండికే తెస్తేనే కానీ నేను నేను నీతో కాపురము చేయను వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ ఆవిడ కోసం వాళ్ళ ఆ అమ్మ హార్ట్ని కోసేసి ఆ హార్ట్ని పట్టుకుని పరిగి పరుగు తీసుకుని వస్తుంటే అంట ఎవరికి ఇవ్వడానికి వాళ్ళ భార్యకి అంతలోకం ఇందాక ఇందాక ఆయన పండి నేను కూడా ఏమంటే బోర్లా గుండు మాట్లాడుతుందంట బాబు దెబ్బ తగిలిందా బాబు దెబ్బ తగిలిందా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ముందు హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ముందు కట్టు కట్టుకో ఏది ఏది గుండె ఏది నన్ను చంపేసావు కనుక నువ్వు దుర్మార్గం నువ్వు రోడ్డు మీదే చచ్చిపో యాక్సిడెంట్ చచ్చిపో అంటలేదు ఆ హార్ట్ ఏమంటుంది చెప్పండి అది ఉండాలి మనలో 
ఆమె సో దేవుని బిడ్డలుగా ఈరోజు మనలో అటువంటి సమాధానం అనేది మనలో ఉండాలి అయితే ప్రశ్న ఇందాక రాసుకున్న పాయింట్స్ దాంట్లో ఇంకొక యాడ్ చేయండి ఎందుకు మనలో సమాధానం ఉండాలి అంటే మొదటిది దేవుని గనపరచడానికి నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ చెప్పండి నెంబర్ టూ ఏంటి చెప్పండి మొదటిది ఏం చేయడం దేవునికి రెండోది నువ్వు దేవుని కుమారుడిగాను ఉండాలంటే నువ్వు దేవుని కుమార్తెగా ఉండాలంటే నీలో ఏమి ఉండాలి చెప్పండి సమాధానం మూడోది నువ్వు ఆశ్వర్దింపబడాలంటే నువ్వు సమాధానం పడాలి నీలో హ్యాపీనెస్ కావాలంటే సమాధాన పరుచువారు ధన్యులు హ్యాపీ పీపుల్ నీకు హ్యాపీ కావాలంటే నువ్వు సమాధానం పడాలి ఈ వద్దంటే మీ ఇష్టం ఐదోది చూడండి ఎందుకు సమాధానం పడాలి అని అంటే ఆ కొలసి పత్రిక తీరండి ఒకసారి కొలసి పత్రిక మూడో అధ్యాయం కొలసి మూడో అధ్యాయం పన్నెండు పదమూడు చూడండి ఒకసారి కొలసి పత్రిక కాగా మూడో అధ్యాయము పన్నెండు పదమూడు కాగా కాగా దేవుని చేత దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారును దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారును పరిశుద్ధులను పరిశుద్ధులను ప్రియులైన వారికి ప్రియులైన వారికి తగినట్లుగా మీరు జాలి గల మనస్సును జాలి గల మనస్సును దయాలత్వమును వినయమును వినయమును సాత్వికమును దీర్ఘశాంతమును దీర్ఘశాంతమును ధరించుకొని ధరించుకొని ఒక నిమిషం ఆగండి చూడండి పదమూడు ఎవడైనాను తనకు ఆని చేసినని ఒకడు అనుకుని అండ్ల ఒకడినొకడు సహించుచు ఒకనినొకడు క్షమించుడి ప్రభు మిమ్మల్ని క్షమించిన లాగున మీరు క్షమించుడు ఇప్పుడు చెప్పండి ఎందుకు క్షమించాలి ఎందుకు క్షమించాలి చెప్పండి ఎందుకు క్షమించాలి కాదు అది ఆల్రెడీ అయిపోయింది అదే ఆ పాయింట్లు అయిపోయాయి కొత్త పాయింట్ ఎన్నది ఐదో పాయింట్ ఐదు అక్కడ రాయబడి ఉంది కాగా దేవుని చేత ఏర్పరచబడిన వారు మనం ఎవరు అని చెప్పండి మనలో జాలి గల మనసు ఎందుకు ఉండాలి చెప్పండి నేను అడుగుతాను మీరు ప్రమాదం చెప్పండి మనలో జాలి గల మనసు ఎందుకు ఉండాలి మనం దేవుని చేత ఏర్పరచబడ్డాము అనండి మనలో ఎందుకు ఉండాలి జాలి గల మనసు అది జాలి గల మనసు వారిలో ఎందుకు లేదు చెప్పండి ఈరోజు అయ్యారు మ్యారేజ్ యానివర్సరీ కనీసం ఏమండి వచ్చి ఏమండి ఎక్కడో మీరు ఏదైనా అమెరికాలో ఉంటే రాలేదు దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేయగలరు చెప్పండి కనీసం ఎన్సిటిఎస్లో కూడా కనీసం ఎంతమంది ఫోన్ చేసి బర్త్డే మ్యారేజ్ యానివర్సరీ చెప్పారు ఎంతమంది సంఘ బిడ్డలు చెప్పారు ఎంతమంది వచ్చారు మీకు అర్థమైంది మీకు వారిలో కనీసం ఒక మాటలు చెప్పాలంటే గ్రాటిట్యూడ్ కూడా లేదు వారిలో ఎందుకు లేదు మరి దేవుడు మందిరానికి వస్తున్నారుగా చర్చికి వస్తున్నారుగా కొంతమంది అయితే కార్య ఆరంభం నుండి కార్య అంతం వరకు భోజనం అయిపోయిన తర్వాత మీటింగ్ అయిపోలేదు భోజనం అయిపోయిన తర్వాత కూడా క్లాసులు జరిగింది భోజనం అయిన తర్వాత కూడా ఇక్కడ వాకింగ్ జరిగింది ఆ తర్వాత చా ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది అయింది ఎందుకు ఉండాలి మనలో దయాలత్వం ఏమండి ఎందుకు మనలో వినయం ఉండాలి ఎందుకు మనలో సాత్వికం ఉండాలి ఎందుకు మనలో దీర్ఘశాంతం ఉండాలి ఒకవేళ హాని చేసినా ఎందుకు సహించాలి ఎందుకు క్షమించాలి ఒకవేళ మనం దేవుడి చేత ఏర్పరచబడకపోతే వాళ్ళకన్నా మనం రెబల్ వాళ్ళకన్నా మనం హీరో అవునా చెప్పండి 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 ఇప్పుడు ఎలా ఉందండి పరిస్థితి ఒకరితో ఒకరికి ఏం లేదు చెప్పండి అవసరత లేదు నీకు జీతం వస్తుంది నీ డబ్బులు వస్తున్నాయి నీకు ఒక భార్య నీకు ఒక పిల్లలు నీ కుటుంబం నీ జీతం నీ ఎవరితో నీకు ఏం లేదు మాట్లాడబోతే ఏంటి మా మానే మానపతి పెద్ద నాకు ఏమైనా ఏమైనా లక్షలు పోతాయండి మానే పెద్ద ఏంటి నువ్వు మానేస్తే మానే నువ్వు ఏదైనా అనకూడదు మనం ఎందుకంటే మనం ఎవరు దేవుని చేత ఏమై చెప్పండి ఏర్పరి రెండోది ఎందుకు ఉండాలి మనలో ఇలాంటి లక్షణాలు అక్కడ రాయబడి ఉంది రెండోది పరిశుద్ధులను మనకు ఒక పేరు దేవుడు పెట్టాడు ఏం పెట్టాడు చెప్పాలి అందరూ ఈ కాల్స్ అస్ హోలీ మన దేవుడు ఏమని పిలుస్తున్నాడు తెలుసా అని చెప్పండి ఏమండి పరిశుద్ధులు అని పిలుస్తున్నాడు మనం పాట పాడతాం పరిశుద్ధులందరూ చేరి ఉండగా పావను డేసుని ప్రణుతింతును అబ్బా పరిశుద్ధులు అందరూ చేరి ఉండాలంట ఒకరికి ఒకరికి పడే పడదు మీకు అర్థమైతే మన మన దేవుడు పరిశుద్ధులుగా మార్చాడు మన జీవితం ఎలా ఉండాలి చెప్పండి పరిశుద్ధంగా ఉండాలి అలా అన్నతోనే మాట్లాడు సాక్ష్యం చెప్తాడు వాళ్ళ తమ్ముడితోనే మాట్లాడు వాళ్ళ అక్కతోనే మాట్లాడు వాళ్ళ చెల్లితోనే మాట్లాడు సరిగ్గా ప్రసంగం మాత్రం ఆ చివరి ఈ చివరి వరకు ఈ చివరి ఆ చివరి వరకు ప్రేమ కలిగి ఉండండి ప్రేమ కలిగి ఉండండి బోధ చేస్తాడు 
వాళ్ళ ఆవిడ్ని సరిగ్గా ప్రేమించడు తినాలి మీరు అర్థం అవుతుందా మీకు ఓ పాస్ట్ గారు చర్చిలో అద్దరు కూడా అసలు వాక్యం సూపర్గా చాలా ఘాటుగా ఇంటికి రాగానే అదే ఘాటు అదే మసాలా లావుడి మీద చూసాడంట ఆ లావుడిని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుతాడంట ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతాడంట ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తిస్తాడంట ఎవరితో ఈ పాస్టర్ అమ్మగారు చూసి 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 ఇక సహనం కోల్పోయి ఏం చేసిందంటే ఒకరోజు అయ్యగారు వాక్యం చెప్తూ ఆయన పనిలో ఉండి ఈమె ఏం చేసిందంటే చెప్పమంటారా ఇంట్లో ఒక మంచం ఒక దుప్పటి ఒక తలగాడ ఈ మిగతా అన్నీ పట్టుకొచ్చిందంట చర్చిలో పట్టుకొచ్చిందంట అప్పుడు అలా ఆయన అంటే ఎందుకు పట్టుకొచ్చాండి ఈ రోజు నుండి మనం చర్చిలోనే ఉందామండి మనం చర్చిలోనే పడుకుందామండి చర్చిలోనే వాడేది ఎందుకంటే మీరు చర్చిలో ఉన్నంత బాగుగా మీరు ఇంట్లో ఉండట్లేదు కనుక మనం అందరం చర్చికి షిఫ్ట్ అయిపోదాం ఇప్పుడు ఆయనలో నిజమైన పరివర్ నిజమే కదా నేను చర్చిలో ఒకలాగా ఉంటున్నాను ఇంట్లో ఒకలాగా ఉంటాను ఈరోజు దేవుని బిడ్డలుగా ఈరోజు నేను మీకు ఈ మాటలు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మనల్ని దేవుడు ఏమని పిలుస్తున్నాడు అంటే పరిశుద్ధులు ఈవెన్ పౌలు గారు ఉత్తరాలు రాస్తూ కూడా ఏమని ఉత్తరాలు రాసిన పరిశుద్ధులందరికీ పరిశుద్ధులందరికీ అని అన్నాడు అంటే ఆ మాట వింటుంటే మన హృదయం కదలాలి ఒకసారి మనం అదే మన పరిశుద్ధులని మన దేవుడు మనం సంబోధిస్తున్నాడు భక్తులు సంబోధిస్తున్నాడు నిజమే కదా ఏసు రక్తంలో కడబడ్డాను నేను చూసేవి సరిగ్గా నేను చూస్తున్నానా చూడకూడని చూస్తున్నాను చూడకూడని నేను దృశ్యాలు చూస్తున్నాను మాట్లాడుకోండి నేను మాట్లాడుతున్నాను అసభ్యంగా మాట్లాడుతున్నాను బూతులు మాట్లాడుతున్నాను చిరాక పడుతున్నాను ఏమండి సరస్వక్తులు వేస్తున్నాను డబుల్ మీటింగ్ మాటలు మాట్లాడుతున్నాను ఒకరు లేనప్పుడు వాళ్ళ గురించి చెడుగా మాట్లాడుతున్నాను ఇవన్నీ అపహాసం మాటలు మాట్లాడుతున్నాను అరే రే అని మీలో కన్ఫ్యూషన్ వస్తుందా మీలో నేను ఎవరైనా ఒకరి గురించి చెడుగా మాట్లాడి అపహాసించుకుంటే నేను అక్కడ ఉండ ఉండలేను కూడా అక్కడ నేను ఏదో ఒక కారణం చెప్పి బ్రదర్ నాకు ఏదో పని ఉంది వెళ్ళిపోతాను నాకు ఇష్టం ఉండదు నేను ఎక్కువ కూర్చోవడమే తక్కువ అందరితో కానీ కూర్చుంటే మాత్రం నాకు వ్యర్థమైన మాటలు అంటే ఐ డోంట్ లైక్ ఎందుకంటే మనం ఏర్పరచి పడ్డ వాళ్ళు మనం ఎవరో మనం పరిశుద్ధులు సో పరిశుద్ధులైనా మనం పరిశుద్ధులకు తగినట్టుగా మనం ఏం చేయాలి మనం ప్రవర్తించాలి సో ఇంకో మాట మనం ఎందుకు సమాధానంగా ఉండాలి ఒకటి పరిశుద్ధులు దేవుని చేత ఏర్పరచబడ్డ మూడోది అక్కడ రాయబడి ఉంది కిందకి రండి ఇక్కడ పద్నాలుగులో మీరు ఒకరినొకరు క్షమించుడి ప్రభు మిమ్మల్ని క్షమించును లాగున మీరును అంటే మనం ఎలా ఉండాలి ప్రభు వలే ఉండాలి పక్కన రాసుకు ఇంగ్లీష్లో క్రైస్ట్ లైక్ క్యారెక్టర్ అని రాయండి క్రీస్తు లాంటి స్వభావం మనలో ఉండాలి సో మనలో ఏం ఉండాలి చెప్పండి క్రీస్తు లాంటి స్వభావం నేను ఉండాలి నువ్వు క్రీస్తు లాంటి స్వభావం లేకుండా నువ్వు ఏం చేసినా ఏమిటి ఉపయోగం అని అంటాను నేను అది ఆమెన్ ఆఖరికి ఇంకొక వాక్యం చూసి ముగిద్దాం చూడండి మతి సువార్త ఐదో అధ్యాయం మతి సువార్త ఐదో అధ్యాయం నలభై మూడు నుంచి చదువుదాం ఒకసారి మతి సువార్త ఐదో అధ్యాయము నలభై మూడు నుంచి ఎంతమంది ఆయన కుమారులుగా ఉండాలి మళ్ళీ ఇంకొకసారి కుమారులుగా ఉండాలనుకున్నవారు ఎంతమంది అయితే మీరు ఏం చేయాలి మీ శత్రువుల్ని ఏం చేయండి ప్రేమించుడి కొన్నిసార్లు ప్రేమించడం కష్టం కానీ ప్రేమించాలి ప్రేమించాలి ఐ కిందకి రండి మిమ్మను హింసించు వారి కొరకు మిమ్మల్ని హింసించు వారి కొరకు ఏం చేయాలి ఎవరు చెప్తున్నారు ఎప్పుడు చెప్పాడు ఎప్పుడు చెప్పాడు పోలి ఎక్కడ చెప్పాడు ఇది కొండ మీద ప్రసంగం నాకు పక్కన రాసుకోండి కొండ మీద ప్రసంగం మీరు వినాలనుకుంటే ఇంటికి వెళ్ళి చదువుకోండి ఐదో అధ్యాయం ఆరో అధ్యాయం ఏడో అధ్యాయం ఈ మూడు అధ్యాయాల్లో ఆయన ప్రసంగం వివరణ హైలైట్స్ మనకు కనపడుతుంటుంది చూడండి మిమ్మల్ని హింసించు వారి కొరకు ఏం చేయండి ఎంతమంది ఇక్కడ ఉన్నవారు మిమ్మల్ని హింసించి బాధ పెట్టి మీతో మాట్లాడిన వారి కొరకు నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అని వాళ్ళు చేయొద్దండి అంత మీరు దేవుని పెట్టలే మీరు ఇక్కడ ఎవరు దయ్యం పెట్టలేరు నాకేం తెలియదు ఏమండి మిమ్మల్ని హింసించు వారి కొరకు ఏం చేయండి నలభై ఐదు వచ్చింది ఆయన చెడ్డవారి మీదను మంచివారి మీదను తన సూర్యుని ఉదయింపజేసి నీతి మంతుల మీదను అనీతి మంతుల మీదను వర్షము కూర్పించున్నాడు మీరు మిమ్మల్ని ప్రేమించు వారినే ప్రేమించినట్లా మీకేమి ఫలము కల మనకున్న బుద్ధి ఏంటి మనల్ని ప్రేమించే వారినే ఏం చేస్తాం వాళ్ళ వెనకాతలే ఉంటాం వాళ్ళ వెనకాతలే తిరుగుతాం వాళ్ళ వెనకాతలే ఉంటాం అమ్మో వాళ్ళు మనల్ని ప్రేమించకనుక మన వాళ్ళని మనం ప్రేమించాలి ఇరవై నాలుగు గంటలు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అంటే వాళ్ళ వెనకాతలే ఎక్కడ చూసినా వాళ్ళే కనబడతారు ప్రేమించే వారిని ప్రేమించడం అంటే అన్యులు చేస్తారు దేవుని ఎరగని వాళ్ళు 
చేస్తారు కానీ నీకు వారికి ఇంకా తేడా ఏంటి నిన్ను ప్రేమించలేని వారిని కూడా నువ్వేం చేయాలి చెప్పండి నువ్వు ప్రేమించాలి శుంకర్ను అలాగే చేయిచున్నారు మీ సహోదరులకు మాత్రమే మాత్రం వందనము చేసిన ఎండ్లా మీరు ఎక్కువ చేయనిదేమి అన్యజనులను అలాగూ చేయిచున్నారు కదా మీ పరలోకపు తండ్రి పరిపూర్ణి గనుక మీరును పరిపూర్ణులుగా ఉండేదారు ఆమెన్ మనం పరిపూర్ణతలోకి రావాలి ఎందులో రావాలి చెప్పండి పరిపూర్ణతలోకి రావాలి పరిపూర్ణతలోకి ఎప్పుడు వస్తామంటే మనం ఎప్పుడైతే సమాధాన పడతామో ఎప్పుడు పరిపూర్ణతలో వస్తామంటే మనలో ఈ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ పోయి హోలీ హ్యాబిట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ కొన్ని చెప్పండి హోలీ హ్యాబిట్స్ లిస్ట్ రాసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు బ్యాడ్ హ్యాబిట్ లిస్ట్ రాయండి కొన్ని రాయండి మీరు చెప్తుంటే మీరే రాసే ఒకటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్ చెప్పండి రాసుకోండి సమాధానం పడకపోవడం బ్యాడ్ హ్యాబిట్ రాయండి ప్రార్థన అవన్నీ వెనకాల రాసాను రివర్స్ రాసేయండి సరిపోద్ది ఇంకా బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అవి కాకుండా అబద్ధాలు మాట్లాడడం బ్యాడ్ హ్యాబిట్ అసూయ పడ్డం బ్యాడ్ హ్యాబిట్ ద్వేషించడం బ్యాడ్ హ్యాబిట్ మోసం చేయడం బ్యాడ్ సో మనకు బ్యాడ్ హ్యాబిట్ సంశయం కాదు ఇప్పుడు మనది ఏ హ్యాబిట్ ఏ హ్యాబిట్ హోలీ హ్యాబిట్ అయితే నా ప్రశ్న ఎందుకు మనం ఈ హోలీ హ్యాబిట్స్ అలవా అలవర్చుకోవాలి వాయ్ దేవుడు చెప్పాడు కనుక ఇంకా రాసుకోండి పాయింట్ రాసుకోండి హోలీ హ్యాబిట్స్ హెల్ప్ అస్ టు హ్యావ్ స్పిరిచువల్ పవర్ నీలో ఎప్పుడైతే పరిశుద్ధమైన అలవాట్లను నువ్వు అలవర్చుకుంటావో ఎప్పుడైతే నువ్వు దాన్ని అలవర్చుకుంటావో నీలో ఆత్మీయమైన శక్తి నీలో కలుగుతుంది అప్పుడు నువ్వు ఆత్మీయంగా నువ్వు ఆ సర్వాంగ కవచం ధరించినట్టు నువ్వు ఏం చేయగలవు చెప్పండి శత్రువు యొక్క బాణాలను నువ్వు ఎదుర్కోగలవు నువ్వు దేవుడి కొరకు రోషంగా ఆయన కొరకు నీతిగా నువ్వు బ్రతకగలవు అది హోలీ హ్యాబిట్స్ మనలో ఉంటే యూ విల్ హ్యావ్ ఎ స్పిరిచువల్ పవర్ హోలీ హ్యాబిట్స్ రెండోది ఇట్ చేంజెస్ యువర్ లైఫ్ నీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది హోలీ హ్యాబిట్స్ ఏమవుతుందంటే నీ జీవితాన్ని మార్చేస్తుంది అరే ఈ సహోదరి ఇంతకుముందు ఇలాగ ఉండేది ఏంటి ఇలా మారిపోయింది ఎందుకు మారిపోయిందంటే ఆమె ఏమి మంత్రాలు తంత్రాలు ఏం చేయలేదు ఆమె యొక్క అలవాట్లు ఏం చేసుకుని చెప్పండి మార్చుకుంది అంతే ఆమె కనుక అద్భుతమైన మాటలు మనం విన్నాం అయితే ఈ అలవాట్లను మనం అలవర్చుకోవాలంటే చివరిగా నేను చెప్పేది గుడ్ డిసిప్లిన్ అనేది చాలా అవసరం ఒక మంచి డిసిప్లిన్ మనం కలిగే ఉండాలి అంటే ఏంటి అని అర్థం నేను ఇలాగ నేను జీవిస్తాను అని ఒక మంచి ఒక తీర్మానం ఒక ఒక క్రమం అనేది మనలో ఉండాలి కనుక ఈరోజు మీతో చెప్పే దేవుని బిడ్డలుగా దేవుని బిడ్డలు అని చెప్పుకుంటున్నాం కానీ మన మాటల్లో పవిత్రత లేదు మన క్రియల్లో పవిత్రత లేదు మన నడతలో పవిత్రత లేదు మనం చేసే పనులు మన చూపు మన క్రియలు పవిత్రత లేదు సో హోలీ హ్యాబిట్స్ మనం నేర్చుకుంటున్నాం ఎందుకంటే ఏసయ్య పరిశుద్ధుడు ఆయన దేవుడు ఆయన పరిశుద్ధుడు ఆయన మరి ఆయన బిడ్డలను పిలువబడుతున్న మనలో కూడా ఇటు పరిశుద్ధత దేవుడు అనుగ్రహించును గాక ఆమె కళ్ళు మూసుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రభు ఆమె స్తోత్రాలు మీకు వందనాలు అద్భుతమైన సందేశాన్ని మాకు మీరు ఇచ్చారు కేవలం వినువారు మాత్రమే ఉండక ఇది అవలంబించడం అందరితో సమాధానపడడం మమ్మల్ని ఏలన చేసిన వారిని మమ్మల్ని అపహాసం చేసే వాళ్ళని మా కీడు తలపెట్టే వారిని మాకు మోసం చేసేవారిని మాకు అన్యాయం చేసేవారిని మాకు నష్టము కలిగించేవారిని మా కుటుంబాన్ని వీధి పాలు చేసేవారిని క్షమించడం అనేది అంత తేలికైన విషయం కాదు అయితే మిమ్మల్ని గనపరచుటకు ప్రభువానైనా మీ చేత ఏర్పరచబడిన మేము పరిశుద్ధులుగా పిలువబడిన మేము క్రైస్ట్ లైక్ క్యారెక్టర్ క్రీస్తు స్వభావాన్ని కలిగి ఉండవలసిన మేము మీ కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఉండడానికి మీరిచ్చే ఆశీర్వాదాలని మీరిచ్చే హ్యాపీనెస్ని మేము పొందుకోవడానికి మేము అందరితో సాధ్యమైనైతే అందరితో మేము సమాధాన పడుటకు సహాయం చేయండి మిమ్మల్ని పోలి నడుచుకునే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని ఏ సునామంలో వేడుకుంచున్నాం తండ్రి ఆమె ఆమె 
God bless you, me under the key on the Nalan. Nathan Ausratal Kosam, Mamani Sampradin Chandi. Our address Sion Assembly Church, Kandrika, Rajinagar Road, A Colony, Vijaywada, 15. Our phone numbers 9703 567 Tribune Line. Another number 7569 4684 Tribune Line. Thank you.